Lara, wir müssen noch die Fahrkarten nach Leipzig buchen. Stimmt. Das machen wir jetzt gleich. Wann wollen wir los? Vielleicht schon um sieben? Dann haben wir in Leipzig mehr Zeit. Ja. Moment. Also, es gibt einen Zug um kurz nach sechs. Der kostet 29,90 Euro. Und einen Zug um sieben, der kostet 39,90 Euro. Sechs Uhr? Lieber den Zug um sieben. Und zurück? Hm, da gibt es einen Zug um halb sechs für 32,90 Euro. Und einen um halb sieben für 26,90 Euro. Der Zug um halb sieben ist billiger. Den nehmen wir. Gut, dann kostet das für zwei Personen 133,60 Euro. Wann fährt der nächste Zug nach Paris? Der nächste Zug nach Paris fährt morgen um 6.29 Uhr. Wann komme ich an? Sie kommen um 13.16 Uhr an. Wo muss ich umsteigen? Sie müssen in Stuttgart umsteigen. Wie viel kostet die Fahrkarte? Die Fahrkarte kostet 79,90 Euro. Wo kann ich die Fahrkarte kaufen? Die Fahrkarte können Sie im Reisezentrum kaufen. Das ist dort. Wir müssen jetzt echt los. Beeil dich. Tut mir leid, ich spreche kein Chinesisch. Kannst du bitte mal übersetzen? Ich habe Hunger. Machst du eine Pizza für mich? Jetzt? Wir haben schon vor einer Stunde gegessen. König Immobilien Franziska Lotze, guten Tag. Guten Tag. Hier ist Dimitris Michelakis. Ich habe Ihre Anzeige gelesen und interessiere mich für die Dreizimmerwohnung in Bochum Zentrum. Ist sie noch frei? Ja, frei ab sofort und noch nicht vermietet. Das ist gut. Sagen Sie, hat die Wohnung ein Bad mit Badewanne? Nein, nur eine Dusche. Aber das Bad hat ein Fenster. Und die Küche? Ist eine Küche drin? Ja, alles drin. Also Schränke, Herd und ein Kühlschrank. Sehr gut. Und wir haben einen kleinen Hund. Viele Vermieter wollen keine Tiere. Darf man in der Wohnung einen Hund haben? Ja. Das dürfen Sie. Das hört sich alles gut an. Wo ist die Wohnung denn genau? Und kann ich sie mir ansehen? Natürlich. Die Wohnung ist in der Franzstraße 35. Treffen wir uns am Donnerstag um 16 Uhr? Franzstraße 35, Donnerstag 16 Uhr. Ja, das passt. Danke, Frau Lotze. Und Ihr Name war? Michelakis. Dimitris Michelakis. Okay, Herr Michelakis. Dann bis Donnerstag. Draußen ist es schon fast dunkel. Es ist schön warm im Zimmer. Ich sitze auf dem Sofa. Ich trage bequeme Kleidung. Ich höre ruhige Musik. Ich bin entspannt. Ich trinke Tee. Ich lese ein Buch. Das ist gemütlich. Immobilienbüro Wohnglück Arndt, guten Tag. Ja, guten Tag, Frau Arndt. Hier ist Alexander Ivanov. Ich interessiere mich für die Dreizimmerwohnung in der Heinecke-Straße in Hamburg-Eppendorf. Ist die Wohnung noch frei? Ja, die Wohnung ist noch frei. 
Sehr gut. Die Wohnung ist 70 Quadratmeter groß, richtig? Ja, genau. Die Wohnung hat drei Zimmer, eine große Küche und ein Bad mit Badewanne. Gut. In welcher Etage ist die Wohnung und gibt es einen Balkon? Die Wohnung ist im dritten Obergeschoss. Einen Balkon gibt es leider nicht. Hm, okay. Wann kann ich mir die Wohnung ansehen? Treffen wir uns am Dienstag um 14 Uhr? Ja, Dienstag 14 Uhr. Das passt. Okay, Herr Ivanov, dann bis Dienstag in der Heinecke Straße 6. Gut. Vielen Dank, Frau Arndt. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Herr Ivanov. Larissa, hallo? Ja, hallo Larissa. Hier ist Franz Kramer. Ich habe eure Anzeige für das Zimmer gelesen. Ist das Zimmer noch frei? Hey, Franz. Ja, super. Das Zimmer ist noch frei. Du kannst es dir gern ansehen. Sehr gut. Das Zimmer hat 20 Quadratmeter und einen Balkon, richtig? Ja, genau. Der Balkon gehört zum Zimmer. Wir sitzen aber auch oft gemeinsam auf dem Balkon. <lacht> ja, das klingt sehr gut. Wie viel kostet das Zimmer? Hm, also die Kaltmiete beträgt 250 Euro. Dazu kommen noch 65 Euro Nebenkosten. Okay, das passt. Wo ist eure Wohnung denn genau und kann ich sie mir ansehen? Die Wohnung ist in der Schillerstraße 10. Kannst du am Freitag um 17 Uhr? Ja, Freitag 17 Uhr ist okay. Also, bis dann. Tschüss. Bis Freitag. Tschüss. Farkas Immobilien, Sie sprechen mit Daniel Farkas. Guten Tag. Guten Tag, Herr Farkas. Hier ist Sarah Winter. Ich interessiere mich für die Zwei-Zimmer-Wohnung in bonn -Beul. Ist die Wohnung noch frei? Ja, frei ab sofort. Sehr gut. Hat die Wohnung einen Balkon? Nein, aber eine Terrasse. Die Wohnung ist im Erdgeschoss. Hm, okay. Im Erdgeschoss. Aber eine Terrasse ist sehr schön. Ist eine Haltestelle in der Nähe? Ja, die Haltestelle Konrad-Adenauer-Platz ist in der Nähe. Mit der Bahn brauchen Sie nur sieben Minuten bis in die Innenstadt. Sehr gut. Wie hoch ist die Kaltmiete und wie hoch sind die Nebenkosten? Die Kaltmiete beträgt 600 Euro, die Nebenkosten 150 Euro. Okay, das passt. Wo ist die Wohnung denn genau? Und kann ich sie mir ansehen? Natürlich, die Wohnung ist in der Friedrich-Breuer-Straße 15. Treffen wir uns am Mittwoch, 10 Uhr? Ja, Mittwoch, 10 Uhr, das passt. Vielen Dank, ich freue mich. Sehr gut, Frau Winter. Dann treffen wir uns am Mittwoch, 10 Uhr in der Friedrich-Breuer-Straße 15. Auf Wiederhören. Alles klar. Auf Wiederhören, Herr Farkas. Wir wohnen in einem Mietshaus. Zu unserem Mietvertrag gehört eine Hausordnung mit Regeln für das Zusammenleben im Haus. Wir dürfen zum Beispiel nicht auf dem Balkon grillen. Die Mieter dürfen aber hinter dem Haus grillen. Im Haus gibt es Ruhezeiten. Die Mittagsruhe ist von 13 bis 15 Uhr. Die Nachtruhe beginnt um 22 Uhr und endet um 7 Uhr. Dann darf man keine Wäsche waschen. Das Spielen im Treppenhaus ist verboten, aber die Kinder können hinter dem Haus spielen. Fahrräder dürfen wir nur im Keller abstellen. Nur Kinderwagen dürfen im Treppenhaus stehen.
Ich bin hier gerade in Berlin an der Bushaltestelle am Brandenburger Tor. Das Thema ist heute das Smartphone. Was machen die Leute mit dem Smartphone? Egal ob jung, alt, Tourist oder Berlinerin, alle haben es in der Hand. Wozu nutzen sie es? Hallo! Darf ich dich fragen, was du gerade mit dem Smartphone machst? Wie bitte? Wozu nutzt du gerade dein Handy? Ähm, zum Recherchieren. Also, ich suche ein Fahrrad. Und das machst du mit dem Handy? Ja, klar. Da gibt es eine App. Ich suche das Fahrrad auf der Karte. Das ist ganz einfach. Toll! Danke! Guten Tag! Sie nutzen gerade Ihr Smartphone, oder? Wie bitte? Ich habe gefragt, ob Sie Ihr Smartphone nutzen. Ach so, ja. Warum? Wozu nutzen Sie es? Zum Lernen. Ich mache einen Online-Kurs. Und was lernen Sie? Marketing. Der Kurs bietet viele Videos. Das ist praktisch. Hallo! Wozu nutzt du gerade dein Handy? Zum Telefonieren. Ich habe mit meiner Freundin telefoniert. Aber mit Video, oder? Ja, klar. <lacht> Wie telefonieren Sie denn? Guten Tag. Darf ich fragen, was Sie gerade mit dem Handy machen? Ich buche Theaterkarten für heute Abend. Geht das gut mit dem Handy? Ja, das geht ganz einfach. Drei Klicks und fertig. Aha. Und wozu nutzen Sie es noch? Ja, zum Fotografieren. Ja, klar. Super. Vielen Dank. Hey, entschuldige bitte. Was machst du gerade mit dem Handy? Ich buche ein Ticket für den Bus. Und wozu nutzt du dein Smartphone noch? Zum Musik hören. Ich höre immer Musik oder auch Podcasts oder Hörbücher. Wie oft siehst du eigentlich deinen Freund? Chattet ihr oft? Ich sehe ihn leider nur am Wochenende. Er chattet nicht gern, aber wir telefonieren oft. Bea postet den ganzen Tag Fotos von Essen auf Instagram. Ja, das nervt. Ich like ihre Fotos nie. Ich möchte ein Online-Video auf meinem Computer speichern. Kannst du mir helfen? Kein Problem. Ich kann das Video für dich downloaden. Herr Waseda, haben Sie schon die Dokumente für die Konferenz morgen gescannt? Ja. Ich habe Ihnen gerade eine E-Mail mit den Dokumenten geschickt. Hallo und willkommen bei Campus Radio. Unser Thema heute ist Ferienjobs. Wir möchten gern wissen, was die Leute in den Ferien arbeiten. Neben mir sitzt Chris. Hallo. Hallo Chris, schön, dass du hier bist. Erzähl uns von dir. Wo lebst du und was arbeitest du? Ja, gerne. Also, mein Name ist Chris. Ich bin 24 Jahre alt und studiere Geschichte in Wien. Ich liebe die Stadt, ihre Geschichte und ihre Kultur. In den Semesterferien arbeite ich als Reiseführer. Ich mache mit Touristen Touren mit dem E-Roller durch Wien. Ich spreche Deutsch, Englisch und Französisch. Mein Handy ist immer dabei, weil ich es für meine Arbeit brauche. Dort sehe ich zum Beispiel die Reservierungen. Alles funktioniert mit einer App. Die Touristen können die Touren nur online buchen. Dann bekommen sie von mir eine Nachricht und das Handyticket. Alle Informationen über die Route und den Treffpunkt sind in der App. Nach der Tour schreiben viele Touristen Kommentare. Ich lese alle Posts. 
Mein Profil hat viele Likes. Das freut mich natürlich.